ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாலகவி சேனல் மீண்டும் ஒரு ரெசிபி மூலயமா உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி வந்து நம்ம மீண்டும் மெய்யலுக்கான ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன ஐஸ்கிரீம்னா சாக்கோபார் சாக்கோபார்னால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சி போயிருக்கும் ஆனால் அது வீட்டில் எப்படி செய்கிறது என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படின்றது தெரியாது அதை பற்றி தான் நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்னென்ன ஸ்டெப் பண்ணுறேன்னு தெரியும் வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க நான் என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கேன்றத சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாக்கோபார் ஐஸ்கிரீம் பண்ண போகிறோம் சாக்கோபாரில் நிறைய ஃப்ளேவர் இருக்குது அதில் வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் இருக்குது வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் வந்து நான் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி அந்த ஐஸ்கிரீமை வச்சு இந்த டார்க் சாக்லேட்டை யூஸ் பண்ணியும் வீடியோ போடலாம் ஆனால் நான் அந்த மெத்தடில் போடலை இன்றைக்கி நான் என்ன போடுறேன்னா நிறைய பேருக்கு ஐஸ்கிரீமில் நிறைய டவுட் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க மில்க் பவுடர் மில்க் பவுடர் என்ன பவுடர் யூஸ் பண்ணுறது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்க்கலாமா இப்படி நிறைய சந்தேகங்கள் வந்து ஐஸ்கிரீமை பற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் அந்த மெத்தட் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு மட்டும் நம்ம ஐஸ்கிரீம் வந்து எல்லா பொருட்களுமே நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருள் அதை வச்சு மட்டும் நம்ம சாக்கோபார் ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள்ன்றதை பார்த்துடலாம் அதுக்கு ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம வீட்டில் ரொம்ப கிடைக்கக்கூடிய பொருள் கோதுமை மாவு அதில் வந்து கால் கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த கப் அளவு கோதுமை மாவு கால் கப்பு சுகர் ஒயிட் சுகர் கால் கப்பு டார்க் சாக்லேட் இதில் ஆஃப் போதும் இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் நான் செவன்டி ஃபைவ் கிராம் தான் எடுக்க போகிறேன் பால் பேக்கெட் அரை லிட்டர் எடுத்திருக்கேன் இந்த கப் வந்து ஒரு கப்பு இந்த ஒரு கப்பால் காய்ச்சின பால் எடுத்திருக்கேன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இந்த டீஸ்பூனால் ஒரு டீஸ்பூன் ஊற்ற இது வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீம் செய்கிற கிளாஸ் இது நான் இந்த கிளாஸில் தான் எப்போதும் செய்வேன் ஐஸ்கிரீம் மோல்டு தனியாக விற்கிது அதில் கட்டமாக நமக்கு சாக்கோபார் ஐஸ்கிரீம் கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த மெத்தடை மட்டும் நான் மாற்றிக்க அவ்வளோதான் இந்த கிளாஸில் செய்ய போகிறேன் ஐஸ்கிரீம் குச்சி இப்போ இந்த டார்க் சாக்லேட் பற்றி சொல்லிடுறேன் இது வந்து டார்க் சாக்லேட்னு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கேட்டாலே கிடைக்கும் அது இல்லாமல் நம்மளே வீட்டிலே கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எனக்கு அதுக்கு டைம் இல்லை அதனால தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்படி வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வீடியோ வேணும் அப்படின்னாலும் அதுவும் நான் என்னோடய சேனலில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஹோம் மேட் சாக்லேட் இதில் வந்து இப்போ ப்ரொவிஷ்னல் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இது எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஆகுது இது டார்க் சாக்லேட்னு கேட்டாலே கிடைக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இப்போ நம்ம கோதுமை மாவும் அரை கப் பால் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா காய்ச்சின பால் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இந்த பால் இந்த பாலில் இந்த கோதுமை மாவை பேஸ்ட் மாதிரி கரைச்சிக்கப்பறம் பேஸ்ட் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த மாவை கரைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம பிளெண்டர் ஹேண்ட் பிளெண்டர் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் எலக்ட்ரிக் பிளெண்டர் எதுவுமே இல்லாமல் செய்ய போகிறோம் அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அந்த பிளெண்டர்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாமல் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சரி அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு செய்யலாம் அப்படின்ற இம்பார்ட்டனுக்காக தான் இந்த வீட் வச்சு நான் இந்த ஐஸ்கிரீம் போடுறேன் பால் காய்ச்ச ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பால் காய்ச்ச போகிறோம் பால் நல்லா காயிட்டு பால் நல்லா பொங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கால் கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் நல்லா கரையிட்டோம் பால் காய்ச்சிற மெத்தடுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் நான் செஞ்சுருக்கேன் அந்த மெத்தடில் வெண்ணிலா சாக்கோபார் வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அந்த ஐஸ்கிரீம் மெத்தடை செஞ்சு நீங்கள் நான் செய்கிற சாக்லேட் மெத்தடை நீங்கள் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்ட சுகர் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பாலில் கரைச்சி வச்சுருக்கிற கோதுமை பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு போட்ட மாவும் வேகணும் பாலும் நல்லா இன்னும் திக்கான பதத்துக்கு வரணும் மாவு நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா திக்காகவும் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது போதும் இப்போ நம்ம இதை இறக்கி நல்லா ஆற வைக்கலாம் கட்டோம் அடுத்தது வந்து இப்போ நம்ம சாக்லேட் மெல்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ சாக்லேட்டை நம்ம மெல்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இந்த சாக்லேட் பாக்கெட்டில் நான் பாதி எடுத்துக்க போகிறேன் அதுக்கு டபுள் பாயிலிங் பண்ணணும் அதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணி வச்சு அதில் பேன் வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இதுதான் ப்ராசஸிங் உங்களுக்கு வந்து சாக்லேட் பற்றின டவுட்டுகள் சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நான் வந்து சாக்லேட் வீடியோ ரெசி
சாக்லேட் மெல்ட் ஆயிடுச்சு அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் இன்னொரு கிளாஸ்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம இந்த ஐஸ் மோல்டு கிளாஸ்ல இந்த சாக்லேட் மோல்டை போல் பண்ணியிருக்கிறத ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நல்லா எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக இப்படி கிளாஸை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் ஈவனாக ரொட்டேட் பண்ணிங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம மெல்ட் பண்ண அந்த சாக்லேட் எல்லாத்தையும் நம்மளோட கிளாஸஸில் ஊற்றி இப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் பரவுற மாதிரி நம்ம செஞ்சிட்டோம் இப்போ இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் இதே மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் கவர் பண்ணி கவர் வச்சு இதை கவர் பண்ணிவிடுங்க அலுமினியம் ஃபாயில் கவர் வச்சு இதை கவர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஐஸ் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் இதில் நம்ம எதுவுமே சேர்க்கலை இப்போ இதை ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு வந்துடுறேன் இப்போ நம்ம எடுத்து ஆற வச்சுருக்கிறத இந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் நான் பிளண்டர் யூஸ் பண்ணாமல் செய்கிறோம் மிக்சி ஜார் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதில் வெண்ணிலா எசன்ஸு ஒரு டீஸ்பூன் ஊற்றுப்புறேன் இதே பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் அவ்வளோதான் நல்லா பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு இதே மாதிரி ஒரு கையாட்டைட் கண்டெய்னர் பாக்ஸ் எடுத்துங்க கண்ணாடி பாக்ஸாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நல்லா ஏர்டைட் பாக்ஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு நல்ல ஐஸ்கிரீம் நல்லா கிடைக்கும் இப்போ இதை ஒரு அலுமினியம் பாயில் போட்டு கவர் பண்ணி ஃப்ரீசரில் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறோம் வச்சதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் இருக்குது நான் காமிக்கிறேன் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசரில் ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நமக்கு ஃப்ரீசரில் வச்சு டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு <laughs> அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஃப்ரீசரில் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்ச இந்த சாக்லேட் மோல்டில் இப்போ எல்லாத்துலேயும் நம்ம இதை ஊற்றப்போகிறோம் இது பாருங்கள் நம்ம வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டதுனால உள்ளாரெல்லாம் நமக்கு ஐஸ் கிரிஸ்டல் ஆகலை கிளாஸ்லாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்துலேயும் ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் அதே அலுமினிய பாயில் அலுமினிய பாயிலால் நம்ம ஆல் அலுமினிய பாயிலால் நம்ம அதை எப்படியே கவர் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்துலேயும் கவர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதில் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறோம் ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நமக்கு இருக்கணும் ஒருவேளை நீங்கள் நைட் பண்ணிங்கன்னா மார்னிங் கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி டைமாக பார்த்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தோம் சாக்கோபா ரைஸு இப்போ நம்ம எடுத்தாச்சு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் வைக்கிறோம் இல்லைன்னா நமக்கு ஐஸ் மேலே நமக்கு உடனே வரலன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி கிளாஸில் தண்ணி கிளாஸில் வச்சிங்கன்னா வந்துடும் வா சூப்பராக இருக்குது பாருங்க செம்மையாக இருக்குது பாருங்க கிளாஸில் கூட ஒரு துளி பீஸ் கூட ஓட்டலில் பாருங்க கிளாஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்க நமக்கு வந்து கடையில் செவ்வக ஷேப்பில் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் உள்ள டீ கிளாஸில் காஃபி கிளாஸில் போடுறதுனால நமக்கு இந்த ஷேப்பில் இருக்குது ரொம்ப சுவையான சாக்கோபா ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் தினம் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து சேரும் நன்றி பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர